en Miami estamos hablando con Cristian Tapán, un actor que en este momento está haciendo tendencia con esa serie de Netflix, El robo del siglo, que por cierto fue una historia real. Eh, Cristian, cuéntame un poco cómo fue esa experiencia eh, al filmar esa serie, cómo, cómo transcurrió todo, eh, toda la grabación de esa serie. Eh, yo estaba terminando una serie con Telemundo que se llama Operación Pacífico que pasó en los Estados Unidos eh, yo estaba realmente lejos de, 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 de ese proyecto no sabía ni siquiera que existía y yo recibo una llamada de, de, de Andrés Parra diciéndome, hermano, lo van a buscar, quiero que diga que sí, yo sé que usted tiene más puestos que un bus, necesito que saque tiempo, hermano, para que hagamos esto juntos. Y yo le digo, ¿a qué te refieres? Ahí se lo dejo, hermano. Y me colgó. A los 10 minutos me llama un productor diciendo, queremos que compartas con nosotros, que nos diga que ta, 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 que hagamos, saca el tiempo. Bueno, leo yo lo que es, me cuentan lo que es, y yo dije, esto lo tengo que hacer. Comencé a buscarle, a darle vuelta, a, a, a mover planes de grabación. Dijimos con el equipo de management, dijimos, esto lo hacemos porque lo hacemos. Ayúdenme. Y me ayudaron y comenzamos a hacerlo. Lo logramos. Lo logramos, lo hicimos. Eh, los libretos estaban increíbles, era... era una cosa maravillosa lo que estábamos contando, el elenco estaba buenísimo, el elenco, está, el elenco estaba buenísimo. Eh, habían muchas cosas en particular de la serie que me gustaban y me encuentro con un equipo de directores jóvenes, eh, habían hecho una cosa, este era como su segundo proyecto, con Laura Mora que nos dirigió en Escobar, wow. me encuentro con Andrés Parra, comenzamos a estudiar estos personajes, yo venía de, de unos meses donde me había tomado unos meses para, para estar con mi familia porque pues había terminado el robo del siglo el 19 de diciembre, me acuerdo perfecto el día del año pasado. Dije, me lo voy a tomar con calma, me voy a tomar menero, tengo mi película Lavaperros que no la hemos podido estrenar, que es una gran película, ustedes la verán y se van a entretener mucho, es una historia en Tuluá, Valle, es, una, es un humor negro bastante crío y bastante particular. Eh, y pues me dediqué un poco a, a promover la película, a ir al festival, me agarró en el festival de Cartagena, eh, me dijeron, estábamos en pleno festival, comenzó a, cance a cancelarse todo, a cancelarse el festival, las invitaciones, las fiestas, los eventos, los cócteles las, eh, las eh, exposiciones, todo, pero como si se fuera a acabar el mundo. Y de un momento a otro nos vimos en la necesidad de, de correr para México, porque yo vivo en México y mis hijos estaban solos, porque yo estaba con mi esposa en, May en Cartagena, y comenzamos con un estrés de cómo nos devolvemos, cómo nos devolvemos. Comienzo yo con, con Avianca a tener problemas eh, porque decían que nos iban a ayudar, pero pues realmente no nos ayudaban. Eh, veía que peruanos ten, tenían que correr porque esa noche cerraban Perú. En Brasil esa noche cerraban Brasil. El, el, el lunes 16 de marzo, si mal no me acuerdo. Nosotros con esa necesidad eh, no, no, no tenía la posibilidad de devolverme. Mi esposa se devolvía el miércoles, yo el jueves, para el miércoles ya estaba cerrado el aeropuerto de Colombia. Entonces fue un estrés horrible. Total, pudimos llegar gracias a la empresa Netflix. Como yo estaba también nominado a los India Catalina por el personaje del Apache, ellos se portaron muy chévere y me dijeron, nosotros nos encargamos de que te devuelvas. Consiguieron el tiquete, me devolví y a partir de ahí, aquí estoy en mi casa. He salido realmente muy poco. Eh, el homeschooling es una terapia bastante particular <risa> ya te vi tu cara ya te vi tu cara es bastante particular eh, de, de eso aprendemos todos en todo sentido y eh, sí es difícil sí es difícil para para uno que trabaja mucho como con, con con la propuesta con los personajes, con la observación con entender al ser humano uno cree que los entiende en estos momentos uno se da cuenta que es tan débil como cualquier otro y la cabeza es brava y si hay momentos de, de arriba y hay momentos abajo, es una montaña rusa emocional, eh, uno empieza la cuarentena diciendo, ah, considero un tipo duro de, de, mental, de mente, de, de espíritu, pero ya al mes quinto uno dice, Hijo de madre, esto es 
complicado, necesito salir a trabajar, necesito ir a crear, necesito ir a, a sentirme vivo. Bueno, sin decir pues el momento económico que está viviendo todo el mundo. Totalmente, totalmente. En, en especial es la cabeza. La cabeza, entretenerla es, es duro. Yo no, yo acepto, yo, yo no tengo por qué decir, ah, he sido un superhéroe en esta cuarentena, no. Sí, te has leído 15 libros, has hecho A mí me ha dado cursos. de todo, he hecho, he hecho de todo, he pasado por <risas> todos los estados de ánimo, he llorado, me he emberracado, he pasado por todo. Si yo digo que no, es mentira y tampoco me gusta lucirme de algo que no soy. Soy una persona igual que todo el mundo y me jode la cabeza también. Yo creo que reconocer eso es muy valioso. Yo tuve un problema de ataque de pánico por este tema de la, de la cuarentena y es muy bonito uno poderle decir a la gente es normal sentirte estresado, es normal que aunque te digan que tienes tu techo, todo eh, contigo, también te puedes sentir agobiado por eso, porque esto no estamos acostumbrados a, a vivirlo, ninguno de los que estamos acá. Pero hay algo dentro de uno que cambia, Cristian. ¿Qué me puedes decir que cambió dentro de ti? ¿Quién es ese Cristian de hoy que ha estado cinco meses encerrado y de alguna manera eh, sin esa libertad de crear, como tú mismo lo dices, que creo que es parte de tus placeres en la vida? Mira, yo, yo creo, y esto es como algo muy personal, yo creo que eso lo vamos a descubrir cuando salga y esté ya trabajando y haciendo otras cosas. Ahí voy a decir, claro, aprendí esto. Porque hoy creo que, es decir, lo que me enseñó la cuarentena es esto, ¿sí? Ponlo en práctica a ver si es cierto que lo aprendiste, ¿me entiendes? O sea, cuando ya estés afuera y todo lo que crees que aprendiste realmente sí te cambió, es ahí cuando vas a, 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 a poder decir qué fue lo que cambiaste, qué fue lo que aprendiste. Porque hoy aquí todo es como, como, un, como, como una, una especulación de que es el resultado final es cuando creas que vuelves a tu vida normal ¿Cómo vas a ser como persona? Y ahí sí vas a darte cuenta del resultado de lo que cambió o de lo que mejoró o de lo que empeoró en tu vida. Lo que sí te puedo decir es que eh, tener 10 pares de tenis no sirve para nada, tener eh, 20 <risa> pantalones no sirve de nada, eh, tener dos carros no sirve de nada. Eh, me di cuenta que hay muchas cosas que uno realmente no necesita. Eh, creo que uno puede ser un, mucho más austero eh, de lo que uno cree que puede ser en su forma de vida completamente Cristian, gracias gracias por eh, abrirnos las puertas de tu casa por abrirnos las puertas de tu corazón por a, a enseñarnos un poco más de, ese, de ese, un, ese ser humano que hay detrás de todos esos personajes tan exitosos que eh, han, han estado en series que de verdad que le han dado la vuelta al mundo, gracias Cristian gracias a ustedes gracias por la invitación, me encanta eh, saber que nos podemos manifestar por muchos medios a mucha gente en distintas partes y les agradezco la invitación y saludos a todos. Gracias. Y a ustedes gracias por haber estado aquí en Sonríe Miami en una oportunidad más. Nos vemos la próxima semana. Somos Woodcox y tenemos los mejores electrodomésticos para tu hogar. Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Amara. Hacemos entrega gratuita desde Los Cayos hasta West Palm Beach y recogemos tus electrodomésticos usados. Las mejores marcas con los mejores precios en un solo techo. Woodcox. Y ofrecemos financiamiento. Contáctanos. Conoce los beneficios de anunciar tu marca en la revista Sonríe Miami. Le otorga prestigio, reconocimiento, credibilidad y confianza. Llega a 5 millones de personas por website y redes sociales. Cuenta con celebridades y especialistas de alto nivel. Tiene permanencia al aparecer en una edición. Siempre estarás en nuestra página web. ¿Qué esperas? Pauta tu artículo o anuncio en www.sonríemiami.com.